Nous en arrivons au vœu numéro 63. La parole est toujours à Daniel Simonet. Vœu relatif à Vélib. Alors, j'ai bien entendu la communication de la mairie de Paris qui ne cesse de se vouloir rassurante. Ça y est, Vélib fonctionnerait, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors qu'en fait, dans la réalité, bon, heureusement, au bout de neuf mois, ce n'est pas aussi calamiteux que les trois premiers mois, enfin quand même, mais euh, franchement, on n'est même pas à la moitié euh, des stations qui fonctionnent, on n'en est même pas à la moitié des trajets euh, auparavant, enfin je veux dire, avec une entreprise, Smooth and Go, euh, qui n'a pas versé, a priori, mais vous allez peut-être me dire l'inverse, un centime des pénalités qu'ils doivent payer au, au, quand on regarde le contrat. Bon, donc on est dans une situation complètement inacceptable et scandaleuse, ça coûte très cher à la ville de Paris, parce qu'on paye Smooth and Go pour un service qui ne fonctionne pas, on est obligé de rembourser les abonnés pour un service qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui même, en ce moment, vous avez les salariés grévistes de Smooth and Go qui sont au prud'homme pour exiger leur réintégration parce qu'ils n'ont ni plus ni moins été licenciés par Smooth and Go. Sachez que c'est totalement hallucinant qu'une entreprise se permette cela, euh, qu'on puisse licencier les grévistes. Et n'oubliez pas, si Smooth and Go euh, rencontre ce fiasco au niveau de Vélib, c'est à cause de nos choix libéraux, ou plutôt de vos choix libéraux. Car si vous n'aviez euh, pas eu recours à ce marché euh, et au contraire à une régie publique, on n'aurait pas eu l'entreprise qui remporte le marché, qui est forcément celle du moins disant social et du plus grand, euh, voire un comportement voyou. Donc je demande à travers ce vœu, à la fois que la mairie de Paris engage à... Ouh, je me... Oui, mon, mon papier. <rire> que la ville de Paris réaffirme son soutien avec les salariés grévistes licenciés, exige leur réintégration. Que la mairie de Paris, avec les autres municipalités concernées dans le syndicat mixte Autolib Vélib, engage la rupture pour faute du contrat Vélib qui le lie à Smooth and Go. Que Smooth and Go paye ses pénalités importantes et qu'on engage, au contraire, la municipalisation de Vélib, qui est la meilleure garantie pour pouvoir assurer la continuité du service public. Je vous remercie. Merci, Daniel Simonet. La parole est à Christophe Dajewski pour vous répondre au nom de l'exécutif. Oui, vous avez sans doute noté, Madame Simonet, que la situation de Vélib s'est améliorée. Elle n'est pas parfaite, loin de là, mais Vélib se redresse et c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens et pour les Franciliens. Un plan de crise avait été lancé au début de l'été et les objectifs qui ont été fixés à l'opérateur pour fin août ont été tenus. Nous sommes ainsi passés de 9 000 trajets quotidiens en juin à plus de 30 000 fin août, conformément aux objectifs qui avaient été fixés par le syndicat Autolib Vélib Métropole. Et la semaine dernière, nous avons même approché les 50 000 trajets. Aujourd'hui, 10 000 Vélib sont en circulation, dont 34 de Vélib électriques, euh, contre 3 000 en juin. Les correctifs, les correctifs techniques sont toujours en cours de déploiement. Euh, nouvelle génération de la V-Box, guide roue, euh, pour permettre la bonne insertion donc, des vélos en station, euh, nouvelle fourche, etc. Et ces correctifs donc, portent leurs premiers fruits. Avant toute reprise d'un déploiement donc tous azimuts, il paraissait important, euh, et c'est également la position que nous avons défendue, de fiabiliser et de consolider le fonctionnement du système. Aujourd'hui, euh, cette fiabilisation est en bonne voie. Le développement donc, des stations électrifiées va pouvoir euh, répondre euh, aux, euh, aux attentes euh, des, euh, des usagers. Nous sommes aujourd'hui à 823 stations ouvertes et l'objectif des 1400 stations sur la métropole devrait donc être atteint euh, 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 au premier trimestre de l'année prochaine. C'est un an de retard, c'est vrai, c'est un désagrément pour tous, c'est déplorable, mais c'est une situation que nous devons aujourd'hui accepter pour avoir un Vélib nouvelle génération qui soit le plus fiable possible. Parce que ce qu'attendent aujourd'hui les usagers, c'est que Vélib fonctionne et euh, peu leur importe, je dirais, la façon dont euh, aujourd'hui euh, euh, Vélib peut être, je dirais, euh, 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 géré d'un point de vue métropolitain ou, euh, ou parisien. Ce qui est important, c'est que nous, ayons, nous continuions à travailler dans un cadre métropolitain, que nous ne nous replions pas sur un cadre parisien, parce que la proposition que vous faites, madame de municipalisation, euh, reviendrait en réalité euh, à euh, euh, casser d'abord euh, le service, alors qu'aujourd'hui il est en train de se relever, 
Et euh, celui-ci, donc, cette proposition reviendrait donc d'ailleurs à arrêter le service qui ne pourrait donc reprendre avant un délai lointain. Ce qu'attendent les Parisiens aujourd'hui, c'est que Vélib fonctionne. Vélib fonctionne à l'échelle métropolitaine et c'est bien la première des préoccupations que nous pouvons avoir aujourd'hui à, à ce propos. Quant à la question des pénalités, je peux vous rassurer, elles seront bien appliquées à l'opérateur et euh, dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, il y aura donc euh, des, euh, des, euh, des euh, comment dirais-je, de, des, euh, des informations nouvelles et euh, des euh, des développements nouveaux donc, qui seront euh, amenés à, à, à ce sujet. Je ne peux pas vous donner la date, ma, madame, tout simplement parce que c'est une décision du syndicat. Merci, monsieur le maire. Euh, je mets donc aux voix ce vœu numéro 63 avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.